हेलो वेलकम टू गेट एकेडमी टुडे वी आर गोइंग टू सी द सॉल्यूशन ऑफ कॉम्बैट थ्री द क्वेश्चन ऑफ कॉम्बैट थ्री विल बी एज लाइक दिस गिवन एन एनर्जी बैंड डायग्राम हाउ कैन वन फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड हमको एक एनर्जी बैंड डायग्राम दिया गया है हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करना है इसको हम लोग को पूछा गया है लेकिन उसमें हमारे पास चार ऑप्शन है इट इज प्रोपोर्शनल टू ई सी इट इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ ई सी इट इज प्रोपोर्शनल टू द स्लोप ऑफ ई सी एंड इट इज प्रोपोर्शनल टू द माइनस ऑफ द स्लोप ऑफ ई सी यहाँ पे ई सी जो है वो आपके पास एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हमको ये पता है कि हमारे पास एक एनर्जी बैंड डायग्राम में जो स्टेट्स होते हैं वो एक एनर्जी का स्टेट्स होता है और हम लोग को अगर उस एनर्जी स्टेट से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो हम लोग उस इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरीके से लिख सकते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं ई e से रिप्रेजेंट करूं वेयर ई रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये जो ई e है एस बी नो दिस इज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल डीवी डिवाइडेड बाई डी एक्स दिस फॉर्मूला ऑलरेडी बी नो यहाँ पे V जो है डेट रिप्रेजेंट्स द पोटेंशियल और वोल्टेज सो so, ये जो है ये पोटेंशियल जो है ये एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है सो डेट वी ऑलरेडी नो देन वी कैन आल्सो फाइंड आउट द एनर्जी बाय यूजिंग दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल व्हाट इज दैट एनर्जी द एनर्जी इज नथिंग बट द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन so if you find out the energy of electron by using this potential then i can write this potential is equal to minus of ec divided by q where q is the charge of an electron that is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb and here this is different thing this is the ec and this ec represents the energy of an electron here this is the electric field here ec represent the energy of an electron ec uh, represents uh, represents the energy the energy of an electron energy of an electron since we know that the electron resides in a particular energy states depends upon its energy जिस इलेक्ट्रॉन के पास जितनी एनर्जी है वो उस पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट्स में रिसाइड करता है इसका मतलब है कि आपके पास ये जो ई है जो कि एक एनर्जी स्टेट्स की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है वो एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है जो उस पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट्स में रिसाइड कर रहा है तो अंडर डिस कंडीशन आई विल राइट दिस इज वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई सी डिवाइडेड बाई क्यू ये हमारे पास इक्वेशन आ गया तो अगर हम लोग इस पर्टिकुलर इक्वेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम लोग को यहां से V को रिप्लेस करके इस पर्टिकुलर इक्वेशन को यूज करना पड़ेगा सो नाउ आई कैन राइट अगेन द इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू माइनस आई कैन राइट दिस इज D एंड दिस इज द डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस माइनस ई सी डिवाइडेड बाय क्यू एंड विथ रेस्पेक्ट टू द gradient that is the distance so under that condition we can write this equation as this is equal to plus of this is a small change in the energy states ec divide this is will be divided by q that is the constant 1.6 into 10 to the power minus 19 and this is dx so what is this dec by dx this dec by dx representing the slope of the energy band diagram so suppose we have the energy band diagram in this energy band diagram we have two axes one axis is representing distance in centimeter and the second axis is representing the energy in a electron volt so what is this energy this energy is nothing but here it is represented by e with subscript c so this is the energy in electron volt of a particular states and we can also call it as the energy of an electron in that particular states and this x representing the di distance so what is the slope of this one the slope of this one is nothing but dec divided by dx so we are getting that particular value that is dec by dx 
so this is the slope of this particular graph so it is a, it is multiplied by 1 upon q where q is the constant value so i can say from this particular equation that we have find out the electric field e this e representing the electric field this electric field e is directly proportional to the slope of the energy level the slope of the energy level so from among this options it is proportional to ec no it is not proportional to ec it is proportional to minus of ec no it is not proportional to minus of ec it is proportional to the slope of ec yes the electric field is proportional to the slope of ec and generally we are getting confused between c and d option because sometimes we are thinking that the uh, electric field is proportional to the minus of the slope of ec and that is not correct it is actually the slope of ec and c option is correct so by this way we can solve this equation and this question thank you